ഹലോ അസ്ലാം വലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ജീനാസ് ടൈം ഞാനൊരു അടിപൊളി ദാബ സ്റ്റൈൽ മട്ടൻ കറിയാണ് ഞാനിവിടെ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് ഇത് രണ്ട് സ്റ്റെപ്പായിട്ടാണ് ഞാൻ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഇതിന് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അര കിലോ മട്ടൻ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് രണ്ട് മീഡിയം സൈസ് സബോള ജിഞ്ചറും ഗാർലിക്കും കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഇത് ഇതിൻ്റെ മട്ടൻ്റെ ഒരു പച്ചമണം മാറി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനിതിപ്പോൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് ഏലയ്ക്ക കരയാൻ പട്ട കരയാൻ പൂവ് പിന്നെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് വലിയ ജീരകം ചെറിയ ജീരകവും അര ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി അര ടേബിൾ സ്പൂൺ മട്ടൻ മസാല അര ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗീ അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഫസ്റ്റത്തെ സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം അതിനുവേണ്ടി ഞാനിവിടെ ഒരു കുക്കറാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് നമുക്ക് സ്റ്റവ് ടോപ്പിലോട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കാം ചൂടായി വന്നിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗീ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലോട്ട് നമുക്കിനി സ്പൈസസ് ഇട്ട് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഉള്ളി ഇടാം ഇത് നന്നായി മൂത്ത് വരേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല നമുക്ക് വേഗം തന്നെ അടുത്ത ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റും ആഡ് ചെയ്യാം നെക്സ്റ്റ് ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന മീറ്റ് നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഇനി മസാലപ്പൊടികളൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുത്ത് കുക്കർ ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ചൊരു മൂന്നാല് വിസിൽ വരുന്ന വരേക്ക് നമുക്ക് ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം മട്ടൻ ഇവിടെ നന്നായി കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്ത് തുടങ്ങാം ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിനോട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം രണ്ട് മീഡിയം സൈസ് പഴുത്ത തക്കാളി ഒന്നര ടീസ്പൂൺ ജിഞ്ചർ കളിക്ക് പേസ്റ്റ് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മട്ടൻ മസാല രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ഒരു ടീസ്പൂൺ പെപ്പർ പൗഡർ വൺ ടേബിൾ സ്പൂൺ ചില്ലി ഫ്ലേക്സ് ടു ടേബിൾ സ്പൂൺ കുക്കിംഗ് ഓയിൽ ഹാഫ് പീസ് ഒണിയൻ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഒരു പച്ചമുളകാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അടുത്തതായി ഞാനൊരു മൺചട്ടിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് ചൂടായി വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കുക്കിംഗ് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇതിലേക്കിനി ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നന്നായി ഒന്ന് വയറ്റി എടുക്കുക ഇത് നന്നായിട്ട് എൻ്റെ പച്ചമണെല്ലാം മാറണം നന്നായിട്ട് നല്ല ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് നല്ല സ്മെല്ലൊക്കെ വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് തക്കാളി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം തക്കാളി ഇവിടെ നന്നായിട്ട് കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് മസാലപ്പൊടികളെല്ലാം ആഡ് ചെയ്യാം ഇവിടെ മല്ലിപ്പൊടിയും മട്ടൺ മസാലയും പെപ്പർ പൗഡറുമാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഗരം മസാല നമുക്ക് മട്ടനെല്ലാം ഇട്ടതിന് ശേഷം ആഡ് ചെയ്യാം മസാലപ്പൊടിയെല്ലാം ഒന്ന് ഫ്രൈ ആയിട്ട് വരുമ്പോഴേക്കും നമുക്കിതിലോട്ട് മട്ടൺ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ചില്ലി ഫ്ലേക്സ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നെക്സ്റ്റ് ഗരം മസാല കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എൻ്റെ സ്റ്റോക്കും കൂടി ഞാൻ ഇതിലോട്ട് ഒഴിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഒത്തിരി ഗ്രേവി ആയിട്ടാണ് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുന്നത് ഡ്രൈ ആണ് ആവശ്യമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ സ്റ്റോക്ക് ഒഴിവാക്കാം ഇതിവിടെ നല്ലപോലെ കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല ഗ്രേവി എല്ലാം നല്ല തിക്കായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഫൈനലി നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഉള്ളിയും പച്ചമുളകും കറിവേപ്പിലയും ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതൊന്ന് അങ്ങ് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്തെടുത്ത് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് ഒന്നുകൂടി കുക്ക് ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിത് സെർവ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇവിടെ അട്ടിപൊളി ദാബ സ്റ്റൈൽ മട്ടൺ കറി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാനിന്നിവിടെ പത്തിരിയുടെ കൂടെയാണ് സെർവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾക്കിത് ഗീ റൈസിൻ്റെ കൂടെയോ റൈസിൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ കഴിക്കാവുന്നതാണ് ഇതൊരു അട്ടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആണ് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കൂടാതെ നിങ്ങളുടെ കമൻസുകളും അറിയിക്കുക ഇനി അടുത്ത റെസിപ്പീസുമായി വരുന്നവരേക്കും അസ്സാം വലൈക്കും ബൈ ബൈ